네, 저는 국립문화재연구원에서 척추고생물학을 연구하고 있는 임종덕입니다. 오늘 강연을 통해서 정말 신비한 동물 중에 하나인 공룡에 대해서 살펴볼 예정이고요. 공룡이 어떻게 발굴되어서 박물관에 전시되는 과정의 모든 과정을 하나하나 자세히 파헤쳐 볼 예정입니다. 네, 반갑습니다, 여러분. 어, 여러분과 저는 이제는 지금 현재가 아니라 1억 년 전으로 과거로 돌아갈 겁니다. 그래서 정말 과거에는 어떠한 동물들, 특히 이제 오늘 주제는 공룡 이야기입니다. 신비한 공룡의 특징들에 대해서 많이 살펴볼 예정이고요. 또 공룡 발굴에서부터 박물관의 전시에 이르기까지 그 과정들이 어떠한 과정이 있었는지에 대해서 상상한 경험을 바탕으로 말씀드리고자 합니다. 저 역시 여러분과 같이 대학생 시절에는 제가 대학교 3학년으로 기억하는데요. 공룡하면 신비로운 동물이고 상상 속의 동물이고 한 번도 존재하지 않았지만 많은 아티스트들이 복원한 그림을 그려서 상상했을 것이다. 유니콘과 같았을 것이다. 라고 생각을 많이 했습니다. 하지만 실제로 진짜 공룡별을 한번 대학교 3학년 2학기 때 한번 만날 수 있는 기회가 있었는데요. 그때 제 운명과 인생과 직업이 있는 계기가 되었습니다. 여러분과 같은 시기였죠. 그래서 어 이게 공룡뼈가 상상이 아니라 실제 존재했구나 라고 느끼는 순간 딱한 가지 생각밖에 안 들었습니다. 그렇다면 직접 공룡을 한번 발굴해 보자. 그한 가지 생각으로 지난 30년간 왔던 것 같습니다. 공교롭게도 제가 이제 공룡뼈를 연구하기 시작한 시점에서 오늘까지가 정확히 30년이 되는 시기입니다. 좀 뜻깊은 해이기도 하고요. 또 여러분과 함께 제가 겪었던 경험들 나누고 또 공룡에 대해서 기본적으로 새롭게 밝혀진 사실들을 알려드리면서 좀 즐거운 시간과 유익한 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 어, 첫 번째 화면 있는데요. 이제 이 화면 보시는 것처럼 저는 현장에서 공룡을 발굴하는 일을 중점적으로 하고 있습니다. 지금 현장에 있는 모습은 이제 이집트 사막인데요. 이집트 사막에 또 과연 화석이 있을까? 라는 궁금한 그 생각을 많이 하실 텐데 실제 저 사막이 지금은 비가 오지 않는 사막이지만 아주 오래전에는 사막이 아니고 물이 풍부했고 먹을 것이 풍부했고 또 물속에 살았던 고래가 나왔던 지역이기도 합니다. 따라서 여러분들이 여러 우리나라와 세계를 다니시면서 현재의 지형과 지질적인 상, 어, 상황을 보시면서 과거에는 어땠을까? 라고 한 번씩 궁금증을 가시는 것도 큰 도움이 되실 것 같습니다. 지금 보시는 그 슬라이드에 있는 표면은 그 우리나라입니다. 우리나라 경상남도 아주 끝에 있는 고성군인데요. 고성군에서 그 바다와 인접한 절벽 아래에 가시게 되면 저렇게 큰 공룡이 남긴 발자국의 흔적을 보실 수가 있습니다. 뼈도 찾고 발자국도 찾으면서 점점점 들은 확신이 있습니다. 아, 공룡은 정말 번성했던 동물 중에 하나이구나. 지구상에서 정말 여러 종류의 동물의 한 가지이지만 가장 오랜 기간 지구를 점령했었구나. 그리고 여러분들이 여러 영화나 애니메이션을 통해서 보시듯이 정말로 다양한 공룡들이 있었구나라는 사실들을 매년 더 느끼게 됩니다. 지금까지 밝혀진 공룡의 종류는 요 자그마치 800종이 넘습니다. 그 800정이 넘는 공룡의 종류에서 멈춰 있는 것이 아니라 매년 새롭게 이름이 지어지고 새롭게 밝혀지는 공룡들도 많아지고 있거든요. 지금 보시는 장면은 앞서 배웠던 발자국과 달리 공룡의 알화석입니다. 역시 우리나라고요. 많은 분들이 우리나라라고 하면 외국에 비해서 상당히 많은 공룡뼈가 없을 거라고 생각하시고 공룡의 흔적이 없을 거라고 생각하시는데 그렇지 않습니다. 우리나라에서는 공룡뼈, 공룡 발자국, 공룡의 알, 그리고 공룡이 남겨진 발자국들이 굉장히 많이 남아있습니다. 이러한 내용들을 차근차근 한번 설명을 드리겠는데요. 지금 보시는 슬라이드의 좌측을 보시게 되면 큰 돌덩어리에 알같이 생긴 것들이 원을 그리면서 박혀져 있는 걸 보시게 될 겁니다. 이것이 우리나라에서 발견된 공룡 알 종지 화석 중에서 가장 크고 가장 보존이 잘 되어 있고 가장 하수적 가치가 높아서 이미 천연기념물로 국가지정문화재로 지정된 바가 있습니다. 
이 공룡알 둥지화석은요 중국을 제외하곤 중국 이외에서는 세계 어느 나라에서도 발견된 적이 없고요 알 하나의 길이가 자그마치 42cm 폭이 15cm가 넘는 굉장히 큰 공룡알 둥지입니다 그렇다면 이런 공룡알 둥지를 우리나라에서도 볼 수가 있었다면 분명히 이 알을 낳았던 주인공들도 어딘가에 묻혀 있었을 것이고요 아마 이 중에서라도 혹시 이 강연을 들으시는 분들이 우리나라에는 공룡뼈가 없어 공룡알 둥지가 별로 없을 거야 라고 생각하실 텐데 그렇지 않습니다 많이 묻혀 있고 여러분들이 연구와 탐사와 공부할 수 있는 기회는 많이 있기 때문에 혹시라도 어린이 여러분들께서 공룡을 연구하는 사람으로서의 꿈을 키우신다면 여러분들에도 충분하게 기회가 있다는 걸 말씀을 드릴 거고요 또 하나 공룡이 학자 저처럼 학자의 전유물이 아닙니다 공룡을 통해서 많은 부가가치를 발생시킬 수 있는 직업군이 탄생을 하게 되는데요 그 사례가 바로 지금 보이시는 그 슬라이드 좌측은 진품 공룡알 둥지고요 우측 면을 보시게 되면 진품 공룡알 둥지를 그대로 1대1로 크기로 정확한 상태로 복제를 만든 레플리카라고 하는 복제품 공룡알 둥지를 보고 계시는 겁니다 자, 왜 공룡알 복제품이 필요할까요? 왜냐하면 진품은 한 점밖에 없거든요 대부분 여러분들이 국내외 여러 박물관에 보시게 되면 진품은 정말 소중하고 학술적 가치가 높기 때문에 후손에게 물려주기 위해서 온도, 습도가 조절이 되고 있는 수장고나 특별한 전시 공간에 보관을 하게 됩니다. 그렇다면 여러분 슬라이드 우측 보시는 것처럼 복제품은 이렇게 다양한 다른 전시관에서 교육이나 아니면 여러 가지 어, 프로그램 때 진행할 때 활용할 수 있기 때문에 실제 표본보다는 오히려 복제품을 더 많이 접할 수가 있는 것이고요. 실제 복제품을 보신다고 해도 크기가 똑같고 상태가 똑같기 때문에 거의 진품하고 다름이 없다고 생각하시면 될것 같습니다. 자, 지금 보시는 슬라이드는요. 우리나라뿐만이 아니라 전 세계에서 공룡 발자국으로 어디가 유명하냐고 하고 손꼽는 곳이 바로 국내 학자들이 인정하는 곳이 경상남도 아까 말씀드렸던 고성군입니다. 지금 보시는 곳은 경상남도 고성군에 위치한 덕명이라는 곳인데요. 아주 선명한 발자국들이 오른발, 왼발, 앞발, 뒷발 이렇게 선명하게 두 마리가 지나간 걸 지금 보고 계시는데요. 자그마치 저 지역에서만 해도 만점 이상의 공룡 발자국이 고성군에서 나왔을 정도로 매우 유명한 곳입니다. 자 그렇다면 고성국만 발자국이 나왔을까요? 지금 표에 보시는 것이 우리나라에서 천연기념물 화석산지로 지정된 여러 곳을 리스트업 해드렸는데요. 그 중에 이제 노란색으로 표시한 부분들이 공룡과 관련된 화석산지입니다. 이 여러 가지 지명이 나와 있기 때문에 여러분들 혹시 여름 휴가를 가시거나 가족 여행을 꿈꾸실 때 계획하실 때 한번 이런 지역도 방문해 보시면 우리나라의 소중한 국가유산, 또 지질유산, 또 천연기념물인 공룡발자국석산지나 공룡화석산지를 보시는 것도 좋을 것 같아서 소개해 드렸고요. 그러한 지역들은 이제 표로 되어 있는 것을 이제 이미지로 지도로 지금 표현을 한 슬라이드입니다. 이 지금 지도에 보이시는 공룡이나 새나 인룡의 모습들은 전부 다 발자국을 근거로 재현한 복원된 그림들이고요. 이 발자국 때문에 알게 된 공룡의 이름들이 새로 많이 나왔습니다. 자, 그렇다면 많은 분들께서는 궁금하신 게 공룡뼈는 과연 그냥 지나가다가 이렇게 땅을 보면 공룡뼈가 노출되어 있을까? 라는 질문들을 많이 하시곤 합니다. 일단은 첫 번째 여러분께 설명드리고 싶은 내용들은 공룡이 어떻게 화석이 되느냐를 설명드리겠습니다. 저희 좌측에 이미지화된 그 일러스트의 첫 번째 이미지를 보시게 되시면 일단 공룡은 살았을 때는 화석이 될 수가 없습니다. 일단 죽어야 되고요. 우리 어감이 좀 이상하지만 공룡 자체가 굉장히 깨끗하게 온전하게 잘 죽어야 됩니다. 이게 1단계입니다. 이 공룡이 죽었을 때 화석이 되려면 온전하게 잘 죽어야 된다는 의미가 무엇이냐면요. 은 육식 공룡에 의해서 살점이 튀겨나가고 뼈들이 분리가 된다면 화석 받을 확률이 굉장히 적습니다. 즉 자연사라고 하죠. 보통 재, 재난, 자연재난이나 아니면 기후변화에 의해서 어떤 화산폭발로 매몰이 되거나 여러 가지 자연재해에 의해서 갑자기 지층에 매몰되어야 됩니다. 그리고 호숫가에 홍수가 났을 때 쓸려 내려갔을 때 하루로 공룡뼈가 묻히게 되면 그 위로 토사들이나 여러 가지 물, 어, 물에 의해서 이동되어 있는 흙과 진흙에 의해서 덮여지게 된다면 두 번째 조건이 됩니다. 그리고 그러한 상태로 아주 오랜 기간, 
거의 1억 년에 가까운 시간 동안 그 뼈가 온전히 그 안에서 있는 동안 광물화 작용을 거치게 됩니다. 그렇게 되면 그뼈 성분에 있던 원래 물질들이 다 빠져나가고 그 뼈가 있던 그 공간에는 지층 속에 녹아 있던 여러 가지 미네랄들이 들어가서 그빈 공간을 채우고 딱딱하게 돌이 되는 과정이 거치게 됩니다. 그래서 저희가 화석이라고 부르는 게 돌이 된다는 한자어로 화석을 쓰는 이유가 바로 그 공룡뼈의 원래 성분은 빠져나갔고 다른 미네랄들이 들어가서 뼈의 형태를 유지하기 때문에 화석이라고 말씀을 드린 거고요. 이제 이 단계가 끝나면 마지막 단계입니다. 땅속 깊숙이 있는 화석들은 저희가 발견하기가 어렵습니다. 여러 가지 뭐 천단 장비를 써서 지하, 지층 밑에 있는 굉장히 깊은 곳에 탐사라는 방법도 있지만 사실 그런 방법보다는 자연적으로 태풍이 오거나 지진이 일어나거나 윤기현상이 일어나서 아니면 바닷가에 방금 전에 보여드렸 경상남도 고성군처럼 바닷의 파도에 의해서 깎인 침식 작용에 의해서 사람의 힘이 아닌 자연에 의해서 뼈가 일부분 드러나게 됩니다. 그 뼈가 일부분 드러난 순간을 저희 같은 학자들이나 일반인들께서 보고 연락을 주시게 되는 거죠. 그게 바로 화석이 화석, 공룡 화석이 화석이 되고 저희들에게 발견되는 과정이 되겠고요. 이제 우측 사진을 보게 되면은요. 지층의 상태에 따라서 딱딱한 암석이 된 지층도 있지만요. 은 미국이나 몽골처럼 굉장히 부드러운 흙, 모래 이런 것들로 덮여진 아주 사람의 힘에 의해서 쉽게 붓질로도 뼈를 노출하는 곳들이 있습니다. 그래서 여러 나라의 상황에 따라서 지층의 특징에 따라서 달라지게 되겠고요. 또 많은 질문들을 주시는 것 중에 하나가 그러면 공룡을 발굴할 때는 어떠한 장비들이 필요로 할까요? 라는 질문을 많이 주시는데요. 사실 여러분들이 짐작하시는 것처럼 중장비나 그런 큰 기계들을 쓸 수가 없습니다. 왜냐고요? 그런 기계들을 쓰게 된다면 화석이 다치게 되기 때문이죠. 화석이 부서지거나 훼손될 수 있기 때문에 저희들이 대부분의 작업은 음, 그림에서 보시는 것처럼 손으로 할수 있는 삽이나 홈이나 붓이나 아니면 곡괭이나 이런 것들 자기, 어, 장비들을 사용해서 하게 되고요. 우리가 포크레인이나 중장비를 쓸 때는 걷어낸 암석들을 크게 이제 옮기거나 아니면 은 나중에 화석을 다른 지역으로 실내로 움직일 때 무게가 이제 무겁기 때문에 그런 어, 화석들을 들때 활용을 하는 것들이 바로 어, 중장비를 쓰는 케이스가 되겠고요. 또 많은 분들이 이제 궁금해 하시는 것들이 어, 이게 깨지거나 불안한 화석들을 어떻게 안전하게 옮길 수 있나요? 라는 질문을 또 하실 텐데 여러분들이 아마 운동선수들이나 여러분 중에도 이제 운동을 하시다가 팔이나 다리를 이제 다치셔서 골절상을 입으셔서 깁스라고 하는 깁스를 하는 경우가 있습니다. 마찬가지로 공룡뼈에도 깁스를 합니다. 어, 일러스트를 지금 보시면 쉽게 이해가 되실 텐데요. 석고 가루를 헝겊에 개어서 그 개어진 석고 가루를 뼈를 둘러싸고 있는 암석을 다 감싸게 됩니다. 그럼 거대한 돌을 기프스했다고 생각하실 텐데요. 그 기프스를 하게 되면 진동이나 우리가 이동할 때의 작은 움직임에도 잘 버티고 또 소중한 화석인 만큼 깨지지 않고 실내로 옮길 수가 있습니다. 바로 그 장면이 지금 여러분 슬라이드에 나타나고 있는 것이고요. 저렇게 완성된 그 재킷, 우리가 석고 재킷이라고 하는데요. 석고 필드 재킷에다가 저희들이 발견한 지역, 또 발견한 날, 그리고 담당자 이름을 적어서 증거를 남기게 됩니다. 그래서 이러한 증거를 남기는 이유는 상황에 따라서 대학교나 박물관의 연구진들께서 저 화석을 실내에 와서 바로 연구하는 경우도 있겠지만 다른 우선순위에 의해서 조금 더 늦게 연구할 수가 있습니다. 예를 들면 발견자인 제가 발견하고 실내에 옮겼지만 제가 만약에 은퇴를 하거나 저의 후배 학자들에 의해서 연구가 된다면 정보가 없어지게 되겠죠. 그래서 반드시 저 석고 재킷에 대해서는 저렇게 여러 가지 정보를 담게 되겠고요. 우측에 보이는 그 일러스트는요. 앞서 저희가 공룡 알 둥지 화석을 제가 복제를 뜬다고 말씀을 드렸는데 바로 저러한 방식으로 틀을 만들고 틀에다가 저희가 복제품으로 이용할 수 있는 어, 물로 된 플루이드 형태로 된 플라스틱을 넣게 돼서 붙이는 작용을 하면 똑같이 1대1로 같은 뼈를 또알 둥지를 알 화석을 1대1로 만들어낼 수 있는 것이 바로 어, 복제 방식이라서 설명을 드렸고요. 자 그게 끝이 아닙니다. 공룡이 발굴된 지역에서 뼈를 발굴했다고 끝이 아니라 
여러 가지 이제 토양층들이 있는데요. 같이 공룡시대에 묻혔던 암석들이죠. 이제 세드먼트들라고 하는 이런 퇴적물들을 버리지 않고 고스란히 백에 넣어서 실내로 옮깁니다. 그리고 체질이라고 합니다. 두세 개의 체를 겹쳐서 흙은 점토니까 부서져서 밑으로 떨어지지만 화석은 저 체에 걸려지게 됩니다. 이렇게 작업을 하게 되는 것이고요. 거기서 이렇게 작은 공룡 이빨들을 발견하는 경우가 많이 있습니다. 그래서 저런 작업도 보통 스크린이라고 하는 작업인데요. 꼭 필요한 작업 중에 하나고요. 지금 이제 제가 30년 전에 처음으로 지금 방금 설명드렸던 이 체질을 하는 모습이 이제 왼쪽 사진 1992년으로 제가 기억을 하고요. 처음으로 저 작업을 했던 게 바로 30년 전 오늘입니다. 그리고 우측 이미지를 보시게 되면 그 뼈화석 같은 경우가 부서지거나 약해진 부위를 경화 처리를 해서 보존 처리 작업을 합니다. 그 작업을 통해서 뼈가 단단해지고 약했던 뼈들을 다시 특수한 화석 접착제로서 글루라고 하는 것들을 이제 붙여서 뼈끼리 붙이는 작업을 하게 되는 것이 바로 우측 사진의 어, 설명이고요. 자, 그, 그 다음 단계입니다. 뼈를 발굴해서 안전하게 옮겨서 보존 작업, 작업까지 끝난 모습이 바로 저 모습입니다. 그리고 지금 보시는 이미지는요. 카마라사우루스라고 하는 중생대 주라기에 살았던 용광류 공룡 중에 하나고요. 이 카마라사우루스의 이 꼬리뼈의 일부분, 쉐브로니가라고 하는 꼬리뼈의 일부분을 지금 여러분들이 보고 계시는 건데요. 저 뼈들을 이제 과연 박물관에 어떻게 전시할지를 이제 그런 단계를 고민하고 있는 모습입니다. 바로 이 카마라사우루스 못지않게 여러분들이 잘 알고 계신 이제 브라키오사우루스를 말씀드릴 수가 있겠는데요. 이 브라키오사우루스도 방금 전에 설명드렸던 카메라사우루스하고 이제 같은 장소에서 발견이 되었고요. 굉장히 그 정말 저로서는 학자의 전체 32년생 중에서 단한 번의 중요한 에피소드가 언제였나고 물으신다면 저는 이제 다음번에 보내드리는 사진이 될것 같은데요. 직접 제가 브라키오사우루스를 현장에서 발굴을 하고 그 발견된, 발굴된 공룡뼈, 브라키오사우루스를 항구로 가져오고 온 일이 있습니다. 이제 지금부터 약 20년 전 일인데요. 저 중요한 브라키오사우루스 뼈가 지금 한국에 올수 있게 됐던 일들이 굉장히 중요한 에피소드로 남습니다. 지금 설명드렸던 그 장면이 바로 지금 슬라이드 여러분들이 보시고 있는 장면인데요. 거대한 공룡뼈들이 한 장소에서 여러 마리가 발견이 되었고요. 이제 브라키오사우루스 설명을 드릴 텐데 브라키오사우루스가 그 중에 한 마리가 되겠습니다. 그리고 이제 지금 사진 같은 경우가 여러분들이 궁금해하시는 가장 그 장면 중에 하나인데요. 과연 공룡 발굴 현장은 어떨까라는 질문을 많이 하실 겁니다. 아, 제가 이제 한 24년 전에 발굴했던 와이오밍 주라고 하는 미국의 산악지대에서 발굴했던 한 장면인데요. 잘 보시면 아시겠지만 저기 있는 뭐 산악지대였고요. 뭐 민가나 길이나 뭐 어디 물을 얻어 먹을 수 있는 곳 하나도 없는 곳입니다. 저렇게 트럭에 대원들이 모든 식량과 물과 장비를 싣고 매일 아침 올라가서 발굴을 하고 또 이제 해가 지면 내려왔다가 다시 숙박 시설에서부터 다시 또 차를 몰고 올라가고 이런 과정을 약한달 반에서 두 달을 했던 기억이 나는데요. 지금 보시면 일부분 이제 흰색으로 뼈를 감싼 거는 방금 전에 설명드렸던 대로 석고로 만든 필드 재킷을 이제 만들어 놓은 모습들이고요. 다른 지금 대원들이 지금 하고 있는 모습들은 현장에서의 경화 처리와 또 표본이 어떤 위치에 있는지를 정확히 이제 정밀하게 매핑이라고 합니다. 매핑 작업을 하고 있는 모습들입니다. 그래서 전형적인 그 공룡 발굴 탐사대들이 하는 장면을 보고 계시는 거고요. 또 이제 재밌는 이야기 중에 하나는요. 뭐 식사할 수 있는 곳이 없습니다. 그리고 가장 시간을 아껴서 먹어야 됩니다. 과연 그렇다면 무엇으로 점심 식사를 할수 있을까요? 한 가지밖에 없습니다. 샌드위치입니다. 발굴 기간 한 달, 두달 내내 매번 점심은 샌드위치를 각자 알아서 지금 저 트럭 뒷부분 좌측 맨 끝부분에 보시게 되면 두 분의 발굴 대원이 지금 점식 식사를 하고 있는 모습이 사진에 찍혀 있을 텐데요. 매일 점심은 각자 필요한 대로 빵과 그 안에 들어갈 햄, 뭐 터키, 비프를 넣어서 각자 만들어서 이제 샌드위치를 먹는 그런 이제 시간을 아끼기 위한 방법 중에 하나인데요. 저도 그래서 그런지 늘 필드에서 현장에서 샌드위치를 먹다 보니까 지금도 굉장히 샌드위치가 좋아하는 음식이 되었습니다. 이제 그런 일들이 있었고요. 자, 지금 여러분들이 보시는 이미지에 아까 설명드렸던 카마라사우루스의 이제 공룡의 복원도 그림이 있습니다. 제가 아까 
공룡 연구가 학자들의 전용물이 아니라 여러 가지 산업으로도 많이 연결된다고 말씀을 드렸는데요. 팔레오 아티스트, 즉 예전에 살았던 고생물들을 그림이 그리는 일러스트들을 얘기를 하는데요. 하나의 산업 분야입니다. 저렇게 학자들에 의해서 연구된 연구 결과물들을 가지고 아, 이 공룡의 진짜 모습을 한번 그려보겠다. 라고 해서 생긴 직업군인데요. 외국에는 저 팔레오 아티스트가 굉장히 각광도 많이 받고 있고요. 굉장히 인기가 높은 고소득 직종 중에 하나입니다. 그래서 우리나라에서도 저런 팔레오 아티스트들이 많이 나왔으면 하는 바람이 있고요. 자, 그렇다면 말씀드린 대로 이제 전시가 해야 됩니다. 전시를요. 공룡 보존 처리까지 다 이제 끝났으니까 전시를 해야 되는데요. 두 분이 고민을 하고 계세요. 지금 전시를 위해서. 어떤 고민을 하고 있냐면요. 실제 사진에 보이는 공룡뼈는 진품들입니다. 진품들을 다 지금 뼈대를 맞춰놨어요. 그런데 없는 부위가 있습니다. 저희가 공룡 발굴을 하다 보면 은요 100% 완성된 뼈가 보존돼서 온전하게 나오는 경우는 극히 드물고요. 보통은 30%에서 50% 안팎이 발견된 경우가 많습니다. 그럴 수밖에 없는 화석과 가정된 이유가 있는 게요. 화석이 잘 머물어 있다고 해도 그 지층이 외부의 영향으로 열변성을 받거나 아니면 지각변동으로 윤기가 되거나 지진이 일어나게 되면 지층이 굉장히 어, 곤란하게 흔들림을, 혼란을 받습니다. 그래서 뼈들도 망가지고 하는데요. 사실 지금 보여드리는 카마라사우루스 같은 경우는 한 70%의 완성 보존율이 있었습니다. 그래서 지금 저두 분이 학자께서 이렇게 없는 다리뼈하고 없는 부분은 어떻게 해야 할지 하는 고민을 하고 있는 것이고요. 여러분들이 자연사 박물관이나 과학관에 가셔서 공룡표본을 진품을 보시게 되면 흥미로운 관전 포인트가 한 가지가 있습니다. 어, 저 공룡뼈들은 얼마나 보존율이 높을까? 어느 부분이 모형으로 복제되어서 들어갔을까? 어느 부분이 진짜일까? 아주 쉬운 팁을 하나 드리겠습니다. 깨끗하고 색깔이 똑같은 뼈는 복제품입니다. 그럴 수밖에 없죠. 진짜 화석이라면 지금 사진에 보시듯이 흙 속에서 나와 있기 때문에 색깔이 같을 수가 없습니다. 그리고 여러 가지 뼈가 깨지고 붙여진 흔적들이 있게 됩니다. 그래서 이런 것들로 여러분들이 아 진품 공룡인구나, 아, 레플리카 돼서 복원돼서 합성되었구나 이런 부분들을 구별할 수가 있는 것도 재미있는 포인트가 되겠고요. 저렇게 이제 중요한 표본이었기 때문에 우리나라로 오게 됐고 또 우리나라에서 보존 처리를 하면서 이제 다른 나라에서 굉장히 관심을 많이 갖게 되고요. 저 뼈를 보기 위해서 연구하기 위해서는 무조건 세계 어디에 있는 분들도 우리나라에 와야 됩니다. 이유가 있습니다. 앞서 제가 브라키오사우루스 말씀을 드렸는데요. 이 브라키오사우루스의 가장 보존율, 완성률이 높은 표본이 바로 우리나라에 있기 때문입니다. 사실 이제 저 연구가 지금도 진행 중이긴 한데요. 제가 가장 첫 번째로 감명되고 기뻤던 순간이기도 하지만 제 연구 인생의 가장 마무리도 아마 저 브라키오사우루스의 연구 결과가 될것 같습니다. 자 그렇다면 우리가 이제 보존 처리를 끝났을 때 연구자들이 하는 가장 중요한 단계가 이 뼈가 이 이빨이 어느 공룡인지를 알아내는 연구의 과정이 있습니다. 그 과정이 상당히 오래 걸리고 쉽지가 않습니다. 자, 여러분 슬라이드에서 보시게 되면 선명하게 이빨이라는 걸 아실 수가 있고요. 한쪽 끝을 보시게 되면 톱날 모양처럼 이렇게 마치 또, 어, 여러분들 스테이크, 돈가스, 나이프나 톱날처럼 날카로운 부분들이 있습니다. 저 부분으로 육식공룡들이 초식공룡의 살점을 잡아서 찢어먹기 때문에 이러한 육식공룡의 이빨과 옆에 보이시는 초식공룡의 이빨은 확연히 차이가 납니다. 그래서 저희가 뼈 전체를 보지 않고 이빨만 가지고도 아, 이 이빨은 어느 공룡의 이빨이라는 걸 금방 알아낼 수가 있는 것이죠. 자, 이제는 아까 말씀드렸던 브라키오사우루스가 어디에 전시되어 있는지 여러분 보고 계시는데요. 이제 우리나라 이제 공주에 있는 아, 한국자연사박물관입니다. 한국자연사박물관 같은 경우에는 중앙홀에 말씀드렸던 브라키오사우루스의 표본을 실제 잘 보실 수 있게 뼈들을 놓고요. 말씀드렸던 복제품을 1대1로 만들어서 이렇게 복원된 모형을 중앙홀에 전시를 하고 있습니다. 자 그렇다면 지금까지는 브라키오사우루스하고 카마라사우루스 외국 공룡에 대해서 말씀드렸는데요. 여러분께 우리나라 토종 공룡 설명을 한번 드릴까 합니다. 슬라이드를 보시게 되면 붉은색 이암으로 딱딱한 암석이 있는데 약간 흰 부분이 지금 보이실 거예요. 
저희들이 아까 보존추리 말씀을 드렸지만 보존추리 중에 첫 번째 단계가 뼈를 둘러싸고 있는 암석을 제거를 해서 뼈만 노출시키는 단계가 필요합니다. 쉽게 설명을 드리자면 여러분 치과에 가시면 스케일링이라고 해서 치아 사이에 우리가 찌꺼기들을 제거했습니다. 치석을 제거하죠. 비슷한 원리입니다. 뼈를 드러내기 위해서 뼈 주위를 싸고 있는 암석들을 깎아내고 있습니다. 저 작업을 저희가 꽤 오랜 기간 동안 했고요. 그 작업을 통해서 이렇게 완벽한 뼈한 마리가 나왔습니다. 좌측 위를 보시면 목뼈가 있고요. 척추부터 시작해서 흉추까지 연결이 되고요. 갈비뼈도 있습니다. 그리고 정면에는 어깨뼈가 있죠. 그래서 이 공룡의 이름을 한국에서 나와서 코리아라는 이름을 학명에 붙인 최초의 우리나라 공룡입니다. 그래서 이름도 굉장히 쉽습니다. 코리아노사우루스입니다. 그래서 우리나라에도 이렇게 완벽한 형태의 뼈가 있었고 코리아노사우루스라고 하는 멋진 공룡이 있었다는 것을 여러분들께 알려드리고 싶었고요. 그렇다면 이 공룡은 어떻게 생겼을까? 공룡의 원래 모습을 추천하기에는 저희들이 뼈를 많이 사용하고 있는데요. 뼈 부위가 각자 특징들이 있습니다. 우리도 이제 사람 뼈에도 근육이 붙어 있듯이 이 공룡 뼈에도 뼈몇 마디 마디마다 어떠한 근육이 발달됐는지를 확인할 수가 있는데요. 공교롭게도 우리나라 토종 공룡인 코리아노사우루스에는요. 이 어깨뼈가 다른 비슷한 크기의 종류의 공룡들보다 아주 강력했고요. 앞다리도 강력했습니다. 뒷다리에 비해서요. 그래서 저희가 추론하기로는 논문에 어떻게 발표를 했냐면요. 은이 공룡은 분명히 땅을 팔수 있는 집을 분명히 땅 속에 숨겨놓고 위험이 닥쳤을 때는 숨었을 것이다. 라고 저희들이 결론을 냈습니다. 그 이유 중에 하나는요. 지금 현재 살고 있는 동물의 세계도 마찬가지인데요. 초식 공룡들이 육식 공룡 천적을 피해서 살아남는 방법은 딱세 가지가 있습니다. 첫 번째, 빨리 도망갈 것. 사슴류에 해당하겠죠. 두 번째, 나무 위로 올라가거나 땅 속으로 숨거나 해서 은신처를 만들어서 숨을 것. 두 번째가 바로 이번 코리아노사우루스가 되겠고요. 세 번째 방법이 있습니다. 몸집을 키워서 우리가 앞서 설명드렸던 브라키오사우루스 같이 몸집이 20m에 해당하는 정도의 큰 초식 동물들은요. 육식 공룡이 공격을 할 수가 없습니다. 따라서 말씀드렸던 대로 첫 번째, 두 번째, 세 번째 중에 두 번째 방법인 숨거나 도망가는 방법 중에서 은신처를 만드는 방법으로 이 공룡은 숨었을 것이다 라고 저희들이 생각을 했고요. 살았을 때의 모습은 이렇게 살았을 것이다 라고 여러분들한테 보여드리고 있습니다. 그렇다면 뼈 말고요. 우리나라에서 많이 나오고 있는 발자국 화석을 통해서 알수 있는 사실이 몇 가지가 더 있습니다. 뼈는 그 공룡에 대해서 알수 있지만 발자국은 이 공룡이 어떻게 살았는지 무리를 지었는지 아니면 단독 생활을 했는지 그리고 이 공룡이 얼마나 빨리 움직였는지 속도도 계산할 수가 있고요. 크기도 계산할 수가 있습니다. 그리고 우리나라 공룡에서 굉장히 더 중요한 것들이 공룡이 살던 시대의 그 장면으로 여러분들이 타임머신을 타고 돌아가시게 되면 공룡만 있지 않았습니다. 모두 다 우리나라에서 나온 흔적화 속의 결과물로 말씀을 드릴 수가 있는데요. 악어가 있었고요. 도마뱀, 하늘에 날았던 잉룡, 새, 그리고 거북 이렇게 다양한 척추 동물들이 함께 공룡들하고 살았다는 것을 저희들이 어, 연구를 하고 밝혀내고 있습니다. 이렇게 발자국을 통해서 어떤 종류의 공룡인지 여러분께 설명을 드리게 되는데요. 자, 지금 슬라이드에는 세 가지 공룡 발자국이 있습니다. 좌측 위에는 발톱 끝이 아주 날카로운 걸 보실 수가 있을 거예요. 육식 공룡, 보통 수강류라고 하고요. 그 우측 위를 보시게 되면 삼지창 형태지만 끝이 뭉툭합니다. 초식 공룡인 조각류 공룡입니다. 그리고 하단 왼쪽을 보시게 되면 브라키오사우루스처럼 네 발로 걸었던 둥근 형태가 찍혀 있습니다. 용광류 공룡입니다. 그래서 여러분들도 수강류, 조각류, 용광류 공룡을 우리나라 해안가나 남쪽에 가시게 돼서 특히 고성 같은 데 가시게 되면 쉽게 발자국을 현장에서 보실 수가 있기 때문에 강력히 추천을 드리고 있고요. 조각류 공룡 중에서는 저렇게 앞발도 같이 찍혀서 사족보행으로 걸었던 이런 공룡의 현적도 우리나라에서 발견된 적이 있습니다. 또 전라남도 해남군에 우왕리라는 곳이 있는데요. 우왕리 같은 경우에도 저렇게 중요한 화석 발자국을 천연일무 시정하고 보호각을 씌워서 실내로 만들어서 더 이상의 침식이나 훼손을 막고 있습니다. 한 번쯤 방문하시면 굉장히 좋을 것 같아서 설명을 드렸고요. 최근 2년 전에는요. 정말 전 세계적으로 첫 번째로 발표한 발자국이 있는데요. 이 발자국을 보시게 되면 앞서 설명드렸던 용광류, 
조각류, 수각류와는 또 다릅니다. 발가락 형태가 좀 특이하게 생겼죠. 저희들도 처음 봤을 때 현장에서 도대체 알 수가 없었어요. 중생대 지층이기 때문에 어, 우리가 알고 있는 동물이 아닌 것 같다. 파충류일까 포유류일까 어떤 동물일지 정말 몰랐습니다. 그래서 이 동물들을 어떤 동물인지 좀더 면밀히 분석하기 위해서 매핑이라고 하는 지도도 그리고요. 보폭도 계산해 보고요. 다른 논문도 한번 비교해 봤습니다. 그랬더니 여러분 저기 보시다시피 이렇게 마치 사람 발자국이 두 발로 오른발 왼발 오른발 왼발 걸어간 것처럼 찍혀 있었어요. 바로 악어였습니다. 우리가 흔히 알고 있는 악어는 분명히 네 발로 걷기 때문에 앞발과 뒷발이 다 같이 찍혀 있어야 되는데 뒷발만 있는데 왜 악어일까요? 중생대 백악기 우리나라에는요. 우리가 흔히 알고 있는 악어가 아닌 아주 몸집이 큰 몸집이 3미터에 해당하는 이런 악어가 원시악어가 살았다는 증거가 됩니다. 그래서 전 세계적으로도 아, 이두 발로 걷는 악어의 존재는 지금은 살지 않기 때문에 굉장히 궁금했는데 대한민국에서 이 원시하고 이적 보행을 하는 길이가 3미터가 되는 엄청난 길이의 어, 악어가 살았다는 것을 알게 되었고요. 사실은 이 악어의 존재만 그치는 것이 아닙니다. 여러분 잘 아시다시피 현재 우리나라의 기후에는 악어가 살 수가 없죠. 분명히 중생대 백악기 우리나라는 저 악어가 살수 있을 만큼 온난 다습했을 것이고 그 당시 먹이 사슬의 피라미드의 최정점에서 이 악어류는 분명히 공룡과 경쟁을 했었을 것입니다. 다시 말씀드리면 우리가 먹이 사슬에서 저상시로 돌아갔을 때는 중생대 백악기에는 초식 공룡을 먹었던 육식 공룡들이 지배했던 생태계였을 것이라고 생각을 해봤지만 이 원시하고 대형 원시하고의 등장으로 인해서 악어도 이렇게 두 발로 걸었지만 몸짓도 크고 육식을 했기 때문에 공룡과 아마 전투도 벌이고 공룡과 함께 생활을 했을 것이다 라는 결론을 얻을 수 있었습니다. 자 여러분들 전 세계에서 발견되는 공룡 뼈와 우리나라에서 발견된 공룡 화석들을 지금 저희들 함께 살펴보았습니다. 저희들이 한 가지만 명심했으면 좋을 것 같아요. 이렇게 많은 동물들이 살았고 번성했지만 지금은 존재하지 않습니다. 여러분 잘 아시다시피 공룡의 멸종은 운속 충돌로 인해서 지구 환경의 변화가 큰 재앙으로 다가와서 멸종했다는 가장 유력한 학설이 있고요. 두 번째로는 공룡이 살다가 뒤늦게 등장한 번성했던 포유류와의 경쟁에서 밀렸다는 이름도 있고요. 또 기후 조건이 윤석이 아닌 자체적으로의 지구의 변화와 환경 변화에 의해서 공룡이 살기 어려운 조건으로 되었다는 학설도 있습니다. 지구는 살아 있습니다. 그리고 저희도 그 살아있는 지구에 살고 있는 일부분입니다. 따라서 우리도 우리가 살고 있는 지구를 잘 보존하고 지킬 수 있는 그런 마음가짐이 있다면 여러분들에게 한 가지라도 전달할 수 있을 것 같고요. 또저 역시 현장에서 공룡을 연구하고 있지만 공룡을 밝히고 연구하고 전시하는 것이 끝이 아니라 지구를 지키고 보호해 나가는 것이 얼마나 중요한지를 좀더 알리는 데 힘을 쓰고자 합니다. 긴 시간 또 경청해 주셔서 감사드립니다. 이상으로 강의를 마치도록 하겠습니다.